Salam pamuji rahayu, salam budaya dan salam bingkai desa Presiden Soekarno mengingatkan kita dalam cara berbangsa dan bernegara Kalau jadi Hindu, jangan jadi orang India Kalau jadi Islam, jangan jadi orang Arab Kalau Kristen, jangan jadi orang Yahudi Dan tetaplah menjadi orang Indonesia yang berbudaya Bali Mula adalah sebutan untuk membedakan orang Bali asli dengan orang-orang yang leluhurnya datang belakangan ke Bali yang umumnya berasal dari Jawa. Orang-orang Bali Mule atau disebut Bali Aga ini berasal dari bangsa Austronesia yang datang ke Bali setelah fase peradaban manusia. Hal ini berdasarkan bukti arkeologis pada jenis Pithecanthropus erectus yang ada di Batur dan jenis manusia Papua Melanesoid di Goa Selonding, Pecatu, dan Badung yang telah mendiami Pulau Bali ini sebelumnya. Kehidupan manusia masa Bali mula ini semakin kompleks ketika memasuki zaman Megalitikum atau zaman Batu Besar seiring ditemukannya temuan-temuan seperti sarkofagus, kubur batu, dolmen, punden berundak, menhir, dan lain-lain. Perbedaan yang menonjol orang Bali mula dengan orang Bali yang datang belakangan tampak sekali pada upacara kematian umumnya dikenal dengan istilah ngaben. Orang Bali mula melaksanakan upacara kematiannya dengan cara mendem sawah atau menanam yang disebut dengan beo tanam. Sastra-sastra lontar menyebutkan mereka menganut sekte Waisnawa dan Bayu. Tafsir lain muncul agar abu sawah atau mayat yang dibakar tidak mencemari khayangan yang ada di gunung. Sistem biotanem sampai sekarang masih dilaksanakan oleh orang-orang Bali Mula. Mereka yang dikelompokkan warga Bali Mula dipimpin oleh seorang pasek Bali. Pada masa inilah muncul berbagai sistem budaya baru yang diciptakan oleh manusia. Seperti sistem mata pencaharian, teknologi, kepercayaan, Bahasa, seni, pengetahuan, dan organisasi sosial Sistem organisasi sosial oleh masyarakat pada masa itu diaktualisasikan lewat persekutuan masyarakat orang-orang keturunan Austronesia Yang disebut Tani atau Banua atau biasa dikenal Wanua Yang dipimpin secara kolektif oleh 16 Jero yang disebut Sahing 16 Pemerintahan sejenis ini oleh para ahli disebut sebagai Republik Desa Persekutuan kepemimpinan tersebut sampai sekarang masih tetap dipertahankan di desa-desa Bali Mula Terutama dalam bidang adat Persekutuan hukum orang-orang Austronesia telah merata di seluruh wilayah di Bali Persekutuan hukum inilah yang diperkirakan menjadi cikal bakal desa-desa adat di Bali Orang Bali Mula sebagai suku asli Bali pada umumnya disebutkan mendiami desa-desa di daerah pegunungan seperti Sembiran, Cempaga, Sidatapa, Pedawa, Tigawase di Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Karangasem. Nun di abad purba sebelum kebudayaan India mempengaruhi Bali, pulau ini bukanlah wilayah tanpa peradaban Tuhan. Kelenturan peradaban Bali Mula menghadapi pengaruh asing ternyata tidak mengikis wajah aslinya. Maka akan keliru mencari rujukan upacara asli Bali ke sumber-sumber teks India. Sepanjang sejarah masuknya pengaruh Hindu di Bali memang tidak menunjukkan ada tanda-tanda vandalisme atau pemusnahan tradisi asli. Dr. Bernard Campus dalam bukunya Bali Purbakala tahun 1956 menyatakan bahwa orang Bali dahulu tidaklah lebih buta daripada kita terhadap pengaruh yang meluhurkan jiwanya. Maka ketika orang berbicara tentang peradaban Bali, silakan membuka kembali kearifan masa silam di mana pada saat itu manusia Gili Manuk 
membangun peradaban sendiri dan budaya kealamannya kini belum tentu setara dengan pencapaian kita. Pemujaan Datonta di Trunyan adalah contoh paling arkais Bahwa sebelum kedatangan dewa-dewa India, Bali telah memiliki kepercayaan asli Istilah Brahma, Wisnu, dan Shiva yang kini lebih mengakar di Bali Terang memiliki sejarah lain sebagai hak milik yang didatangkan dari luar Teks-teks tua, semisal tentu panggelaran, kekawin usana Bali memberi penjelasan secara tidak langsung bagaimana arianisasi itu dilakukan di Bali, termasuk bagaimana dewa-dewa luar itu jenak di Bali, dan kini menjadi bagian utuh dari kepercayaan orang Bali. Daton tak atau disebut juga Ratu Sakti Pancering Jagat, merupakan dewa tertinggi orang Trunyan, dianggap sebagai Batara Katon atau dewa yang dapat dilihat. Di dalam pura Pancering Jagat, Arca Datonta ini berada Arca ini setinggi 4 meter dan disucikan Simbol ini merupakan bentuk lingga yoni Laki purusa dan perempuan pradana Simbol muasal kehidupan manusia Dan menurut kepercayaan masyarakat runyan adalah simbol kesuburan Dalam upacara kesuburan, upacara penolak bala misalnya Dominasi Bali Purba tetap dipraktikkan utuh. Banyak bukti bisa dirunut dari upacara pemujaan kesuburan zaman Bali Purba, manakala manusia Bali Mula memasuki masa bertani. Upacara pemujaan pada Dewi Kesuburan jelas menjadi ritus utama dari ritus-ritus yang lain. Temuan batu yang tersebar di sawah-sawah maupun tegalan di sejumlah desa-desa purba di Bali menunjukkan betapa kuatnya pemujaan kesuburan kala itu. Di daerah Tabanan, semisal desa Penebe, tahta batu ini disebut pengrasa, di Buleleng disebut pepupun, sementara di Tejakule, wilayah Buleleng Timur, dikenal dengan sebutan batu kukuk. Ketika sistem kepercayaan orang Bali lebih tertata, hari pemujaan kesuburan dimasukkan dalam sistem kalender Pawukon. Datangnya setiap 210 hari, lazim disebut Tumpek Bubuh. Tumpek Bubuh diperuntukkan khusus untuk penghormatan kepada tumbuh-tumbuhan. Sementara penghormatan untuk kesuburan binatang peliharaan dilakukan pada hari Tumpek Uye. Dari sini tampak kian jelas bahwa kategori-kategori indianisasi pada sejumlah upacara di Bali nyaris tiada berdasar. Justru sebaliknya dilakukan penyegaran dan penamaan baru. Pemujaan kesuburan memang merupakan tradisi dunia, tidak menunjukkan dominasi kultur pendatang. Upacara-upacara semisal musaban ini, bajang colong dalam upacara manusia nyatnya, Upacara kurban sapi yang lazim disebut jaga-jaga dan banyak upacara khas Bali harus dirujuk hulunya pada peradaban Bali mula. Banyaknya temuan gundukan batu pemujaan, menhir, teras berundak dan bentuk-bentuk pemujaan yang menggunakan batu semata menunjukkan peradaban Bali mula telah memiliki kepercayaan pada kekuatan-kekuatan alam dalam peradaban Bali kemudian diterjemahkan sebagai kekuatan dewa-dewa penguasa alam orang Bali mula sangat memuliakan tempat-tempat tinggi terutama gunung karena orang Bali mula sangat percaya bahwa di gunung yang tinggi itulah roh nenek moyang mereka bersemayam Barangkali pemujaan pada Ratu Bukit dalam wujud laki perempuan di Pura Besakih merupakan paling gih tertua. Bisa jadi peninggalan paling purba dari peradaban Besakih kini. Seorang penulis Made Kembar Karepun pada tahun 2007 mengatakan 
Kesalahpahaman terbesar adalah anggapan bahwa kasta di tradisi Bali harus dilestarikan Menggunakan berbagai arsip sejarah termasuk lontar zaman kerajaan Bali kuno sebelum Majapahit Karpun menunjukkan bahwa Bali dulunya tidak mengenal kasta Seperti yang kini dipakai pada masyarakat Bali Mule Sebagai bukti beberapa desa Bali Mule Misalnya desa Tenganan, Pengeringsingan di Karangasem Dan desa Trunya di Bangli tidak mengenal sistem kasta Struktur adat di dua desa ini egaliter Tidak ada Brahmana, Satria, Wisya, dan Sudra Bali Mule hanya mengenal catur warna Adapun catur warna merupakan klasifikasi berdasarkan pekerjaan, bukan darah alias keturunan. Struktur catur warna sangat dinamis. Bisa saja seorang yang bernama Ida Bagus yang dianggap sebagai Brahmana namun bekerja sebagai pelayan yang disebut pekerjaan orang sudra. Begitu sebaliknya, seorang dengan warna ketut bisa saja jadi pemimpin agama atau pemangku. Karena pada dasarnya istilah wangsa atau bahasa lain dari kasta dan warna sudah tidak cocok lagi di Bali. Namun sistem kasta di Bali ini kemudian diperkuat pada zaman kolonial Belanda yang mewajibkan para raja menggunakan gelar dan nama yang diberikan Belanda. Inilah yang disebut kebijakan Bali sharing semacam purifikasi Bali ala gerakan ajak Bali saat ini. Tidak semua umat Hindu di Bali melangsungkan upacara ngaben untuk pembakaran jenazah. Di Trunyan, jenazah tidak dibakar, melainkan hanya diletakkan di tanah pekuburan. Desa Trunyan memiliki tiga jenis kuburan yang menurut tradisi desa Trunyan, ketiga jenis kuburan itu diklasifikasikan berdasarkan umur orang yang meninggal dunia dan keutuhan jenazah. Kuburan utama dianggap paling suci dan paling baik yang disebut Setrawayah jenazah yang dikuburkan pada kuburan suci ini hanyalah jenazah yang jasadnya utuh atau tidak cacat dan jenazah yang proses meninggalnya dianggap wajar kemudian kuburan muda yang diperuntukkan bagi bayi dan orang dewasa yang belum menikah namun tetap syarat jenazah tersebut harus utuh dan tidak cacat dan yang ketiga dinamakan kuburan Setra Bantas khusus untuk jenazah yang cacat yang meninggal karena salah pati maupun ulah pati atau meninggal secara tidak wajar misalnya kecerakaan ataupun bunuh diri meski disebut dikubur namun cara penguburannya unik yaitu dikenal dengan istilah mepasah jenazah yang telah diupacarai menurut tradisi setempat diletakkan begitu saja di atas lubang sedalam 20 cm Sebagian badannya dari bagian dada ke atas dibiarkan terbuka atau tidak terkubur tanah Jenazah tersebut hanya dibatasi dengan ancak saji yang terbuat dari sejenis bambu Yang membentuk semacam kerucut digunakan untuk memagari jenazah Jika semua liang sudah penuh dan ada lagi jenazah baru yang akan dikubur Maka jenazah yang lama dinaikkan dari lubang dan jenazah barulah yang menempati lubang tersebut Jenazah lama ditaruh begitu saja di pinggir lubang. Bali mula, tatanan kemasyarakatan demokratis dan tanpa kasta, mengenal upacara dan tradisi penghargaan terhadap manusia, tumbuhan serta hewan sebagai wujud memuliakan Ibu Pertiwi. Terima kasih sudah menyimak video ini. Salam pemuji rahayu. Salam budaya dan salam bingkai desa.